ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു മൈക്രോബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈക്രോബയോളജി ബാക്ടീരിയോളജി എന്നുള്ള പോർഷനാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജിയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ കാറ്റഗറീസും പ്രോട്ടോസോവ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കി അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഫ്ലജല്ല ഫ്ലജല്ല നമ്മൾ മുന്നേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അവർ അൺഫേവർ ബാക്ടീരിയാസിന് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കവചമായിട്ടാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലോക്കമോട്ടറി ഓർഗനാണ് ഫ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലോക്കമോട്ടറി ഓർഗൻ ആയ ഫ്ലജല്ല അവരുടെ ലോക്കമോഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഹാവിങ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ലോക്കമോട്ടർ അപ്പൻറ്റേജസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സെൽ വോൾ അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് ലോക്കമോട്ടർ അപ്പൻറ്റേജസ് ആണ് ഈ പ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് സെൽ വോളിൽ നിന്നാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ ആ ഒരു കവറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ വോളിനകത്താണ് ഈ ഓർഗൻ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസും മൈറ്റോകോൺട്രിയാസും ന്യൂക്ലിയസോൺസും ന്യൂക്ലിയോയിഡും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവരെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തുള്ള ഈ സെൽ വോളിനകത്താണ് ഈ സെൽ വോളിലെ സെൽ വോളിൽ നിന്നാണ് പ്ലജല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലജല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബാക്ടീരിയയുടെ ലോക്കമോട്ടറി ഓർഗൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്ലജല്ല ആർ സ്ലെൻഡർ റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ലോങ് പ്ലജല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലെൻഡർ ആണ് വളരെ നേർത്ത വണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് അതിന് അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്പേസിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ലോങ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മൈക്രോമീറ്റർ വരെ എന്നതിന് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പ്ലജലേറ്റ്സ് ആർ തിൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർ ദ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ബാക്ടീരിയ ഹാവ് ഓൺ എ ഫ്യൂ ഓർ മെനി പ്ലജല ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഓൺ ദ സെൽ പ്ലജലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ആയിരിക്കും ഈ പ്ലജല്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ബാക്ടീരിയയുടെ ആണ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ബാക്ടീരിയയുടെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലാണ് ഈ പ്ലജല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയക്ക് കുറച്ച് പ്ലജലാസിന് നമുക്ക് കാണാൻ ചില സമയത്ത് ചില ബാക്ടീരിയാസിന് ഒരുപാട് പ്ലജലാസിനെ കാണാൻ കഴിയും ചിലതിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓരോരോ സെല്ലിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ ബാക്ടീരിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് സെല്ലിൽ ഫ്ലജല്ലേനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഒബ്സേർവ് ഡയറക്റ്റ്ലി വിത്ത് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലജല്ലേനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഫ്ലജല്ലാസും അവരുടെ ലെങ്ത്തും ആ ഇന്നർ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ പ്ലജ്സൽ വോൾ പ്ലജല്ല കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോർഷനാണ് സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ദർ ഇസ് വൺ റിജിഡ് ലയർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറിലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സെൽ വോൾ സെൽ വോളിന് ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈസ് നമ്മുടെ സെൽ വോളാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാക്ടീരിയക്കൊരു സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ട് ബാക്ടീരിയക്കകത്തുള്ള ഇന്നർ ഓർഗൻസിന് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സെൽ വോളാണ് ഇതൊരു റിജിഡ് ലയറാണ് അതായത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇൻഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസം അഡീഷൻ ലയർ ഈസ് പേഴ്സണൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദർ ഇസ് റിജിഡ് ലയർ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസത്തിന് ബാക്ടീരിയകൾ തന്നെ
ഔട്ട്സൈഡിലെ ലെയർ റിജിഡായിരിക്കും ഓക്കെ റിജിഡ് ലെയർ ഓഫ് പോത്ത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ വെരി സിമിലർ ഇൻ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് പെപ്റ്റിഡോക്ലൈക്കാൻ അതായത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസത്തിനും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിനും സിമിലർ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും സെൽവോളിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് സെൽവോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവിനും ഗ്രാം പോസിറ്റീവിനും സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ സെൽവോളിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഘടകത്തിൻ്റെ പേരാണ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഫോർത്ത് വൺ റൈബോസോം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ബാക്ടീരിയൽ റൈബോസോം ആർ സിമിലർ ടു ദീസ് യു ക്യാരിയോർസ് ബട്ട് വൺ സ്മോളർ ആൻഡ് ഹവ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് യു ക്യാരിയോഡ്സിൻ്റെ റൈബോസോമിന് സിമിലർ ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ റൈബോസോംസ് ബട്ട് വൺ സ്മോളർ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതിന് സിമിലർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ആണെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിലും മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറും കമ്പോസിഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് യു ക്യാരിയോഡ്സിൻ്റെ റൈബോസോമിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും ബാക്ടീരിയൽ റൈബോസോം ദൻ ബാക്ടീരിയൽ റൈബോസോം ആർ നെവർ ബൗണ്ട് ടു അതർ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ദ സംടൈംസ് ആർ ഇൻ യു ക്യാരിയോഡ്സ് ബാക്ടീരിയൽ റൈബോസോംസ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ട് അതായത് അതിനകത്ത് റൈബോസോം മാത്രമല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക മൈറ്റോകോൺട്രിയസ് കാണാം ന്യൂക്ലിയോസോംസ് കാണാം മീസസോംസ് കാണാം ഓക്കെ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല കാണപ്പെടുന്നത് അവർ സിംഗിളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് യു ക്യാരിയോഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് യു ക്യാരിയോഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ യു ക്യാരിയോഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ റൈബോസോം ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ റൈബോസോമും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഈസ് എ റീജിയൺ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം വെർ ദ ക്രോമിസോമൽ ഡി എൻ എ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള ഒരു റീജിയൺ ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള ഒരു റീജിയൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എനെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ബട്ട് സിംപ്ലി ആർ ഓഫ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം എൻ ദ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആർ ഫൗണ്ട് ഇതിൽ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് ന്യൂക്ലിയോയിഡിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസിനെ നമുക്ക് മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ന്യൂക്ലിയോയിഡിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രാൻഡാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഡി എൻ എ അതിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഹാവ് എ സിംഗിൾ സർക്കുലർ ക്രോമസോം ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റെപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ബാക്ടീരിയാസിന് സിംഗിൾ സർക്കുലർ ക്രോമസോമാണ് ക്രോമസോമാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോന് ചുറ്റുകോവണിയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ഡി എൻ എനെ കാണപ്പെടുക പക്ഷെ അവർക്ക് സിംഗിളാണ് സിംഗിൾ സർക്കുലർ ക്രോമസോമിനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇവരാണ് ഈ റെപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രി ദിസ് ഇസ് എ ലിക്വിഡ് ബൈലയർ മച്ച് ലൈക്ക് ദ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് അതർ സെൽസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈലയറാണ് അതായത് സെല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ലിക്വിഡ് ബൈലയറിനെയാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെമ്പ്രൈൻ നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെമ്പ്രൈനെ കുറിച്ച് അതർ സെൽസിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെമ്പ്ര
okay there are numerous proteins moving within or upon this layer that are primarily responsible for transport of ions nutrients and waste across the membranes this uh, plasma membrane laana proteins ingane move cheyidondirikkunnathu proteins move cheyidu cheynathu ennittu ions inde nutrients inde waste uh, materials in the okay. membrane load a lot transport in a help a uh, help a chain uh, e plasma membrane load a ions and nutrients on waste materials of okay. a transport is on the kin other materials and the plasma membrane in the portion load a anagra circulate is on the line transport is on the kin other okay then inclusion body there are numerous inclusion bodies or granules in the bacterial cytoplasm this body is never enclosed by a membrane inclusion body la or part inclusion bodies alange granules kaanan kariyum our bacterial cell in agathu bacteria ede cytoplasm il aanu nammal ine kaanunnathu inclusion body ne kaanunnathu edinu or prathyega membrane prathyega membrane agathu alla ivara kaanunnathu this is a membrane membrane. Inclusion body. Okay. Then serves as a storage vessels, glycogen, which is polymer of glucose. This is a storage vessel. That is a cell in the energy. Glycogen is produced. This inclusion body. Glucose is a polymer. Okay, then it is stored as a reserve of carbohydrate and energy. This cell is energy, that is carbohydrate, uh, nutrition and energy provided in the inclusion body. Sun. Okay, then mesosomes. Uh, there are folded invaginations in the plasma membrane of bacteria. Bacteria is plasma membrane folded number finger. Pole and he means of some sin of another folded inviginations on a plasma membrane like another folded inviginations on a means of some sin or another. Okay, functions either in a DNA replication and cell division or excretion of exoenzymes. DNA replication bacterial cell in another DNA replication when you help here. I'm going to cell division a help here. Exoenzymes in a excrete chiana lavana means of some sin function. If you have a bacterial cell, you can divide it. If you have a replication or division, cell division. If you have a mesosomes. breaking. They help in respiration, secretion, and to increase the surface area of the plasma membrane. Mesosomes, respiration, help uh, secretion and to increase in the surface area of the plasma membrane the surface area on the increase here and bacterial cells in the plasma membrane the surface area increase here and it help in the mesosomes mesosomes formed by an extension of the plasma membrane into the cell wall mesosomes uh, form chain of the plasma membrane the extension I turn cell wall in the Plasma membrane and neola cell wall in extension itana, one mesosomes in a card another. Okay, either number cell division in the help in the cell in a respiration in the help in the. Okay, thank you.